Bueno, bien, vamos a hablar del de entrenamiento y la competición en, eh, para medio maratón. Desde mi punto de vista, la media maratón, bueno, 21 kilómetros, es una distancia que mmm, no es tan agónica como los 10 kilómetros o, por supuesto, un 5.000 en pista o, o una carrera incluso de asfalto de 5 kilómetros y tampoco es tan larga como el maratón. Entonces, mmm, bueno, pues la media maratón es mmm, muy probablemente la distancia eh, más fácil de correr, más fácil de entrenar, eh, una distancia en la que no es tan agresiva como los 10 kilómetros, en donde se requiere, bueno, pues no diría técnica de carrera, pero sí, sí eh, una estabilidad en la articulación para no dañar la, la musculatura y no generar lesiones. Y eh, bueno, tampoco es, es tan, eh, tan agresiva en el sentido de lo largo que es un maratón. Entonces, bueno, pues una media maratón es una distancia muy agradable de entrenar, eh, que suele, suele dar muy buenos resultados eh, en los entrenamientos, y, pero claro, hay que realizarlos de forma correcta. Y ya no solo el entrenamiento, sino también es muy importante, sin una carrera de 10 kilómetros y por supuesto en un maratón, es muy importante competir bien. En una media maratón no lo es menos, ¿eh? es muy, muy importante, es fundamental. Entonces vamos a ver el ejemplo de un atleta, eh, vamos a ver sus últimas dos semanas de entrenamiento previas a la media maratón. Eh, vamos a ver sus ritmos de, entre, de competición en la maratón. Y, y bueno, pues vamos a, a hablar sobre determinados aspectos de esta distancia que, que es tan, tan agradecida. Es una distancia muy agradecida. Bueno, pues vamos allá. Como siempre, vamos a eh, empezamos aquí. Voy a compartir con vosotros el iPad eh, para eh, simplemente recordaros un aspecto muy, bueno, lo que es clave en el entrenamiento, ¿no? Como siempre, siempre empiezo por esta curva. Es decir, siempre que hablamos de una sesión de entrenamiento, una competición, tenemos que hablar de la curva de lactato. Es decir, cómo aumenta el lactato de forma eh, exponencial. Si estos son los niveles de lactato, estos son eh, los ritmos. Eh, hay un determinado punto en donde el lactato aumenta de forma exponencial eh, con un pequeño aumento de ritmo, bueno, pues a este tramo se le llama, como vosotros bien sabéis, vamos a ponerlo aquí en amarillo, el umbral láctico. Pues bien, el ritmo de media maratón, eh, si se entrena y se corre bien, habitualmente coincide con el ritmo de umbral láctico. Esto lo he, mm, bueno, pues lo he estado viendo a lo largo de todos estos años con todos mis atletas, eh, y es, eh, suele, suele coincidir bastante. Entonces, si el umbral láctico es clave para el, eh, como un indicador de, de entrenamiento para cualquier distancia, en media maratón más todavía. Entonces, básicamente, ¿en qué se, en cuál, es la, ¿cuál es el objetivo del, del entrenamiento fundamentalmente para medio maratón? Mejorar nuestro umbral láctico. Luego tenemos que trabajar ese umbral láctico. Este umbral láctico nos sirve también para diferenciar bueno, pues como siempre, las tres zonas de entrenamiento, ¿no? Una zona 1, eh, una zona 2 y una zona 3. Entonces, la zona 2 correspondería al umbral láctico, zona 1 es un rodaje suave y zona 3, pues pueden ser ritmos de series eh, en torno a 1.000 metros. Bueno, pues estos son los indicadores que tenemos y con estos indicadores vamos a ver cómo planteamos el entrenamiento. Bueno, vamos allá. Entonces... Eh, Bien, pues como os he comentado, vamos a compartir aquí eh, los... Claro, es un atleta, eh, bueno, pues un rendimiento de, de 1.13. Eh, hizo su mejor marca personal, mejorando en tres minutos su, eh, su anterior marca, de 1.16 a 1.13. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver tanto ritmos de entrenamiento como luego cómo hizo esos ritmos en competición. Entonces, vamos a compartir primero eh, dos semanas previas. Esto fue el maratón... Eh, si no recuerdo mal, de Málaga, medio maratón de Málaga, no, perdón, fue, creo que fue Vitoria, Vitoria, creo que fue Vitoria, medio maratón de Vitoria el 18 de diciembre. Bueno, pues vamos a ver la semana, eh, aquí estamos, bien, aquí tenemos la semana del 28 al 4 de diciembre, es decir, dos semanas previas. Bueno, fundamental. Como siempre, es clave. Muchas veces nos obsesionamos tan mucho y, y tanto con, con los ritmos de carrera y nos, y nos olvidamos de la fuerza, de la fuerza entendida como no como eh, capacidad para mover fuer para mover peso, porque bueno, eso no es tan interesante en la carrera, pero sí 
como eh, para dar estabilidad a la articulación y fundamentalmente mejorar ese ritmo de carrera y sobre todo eh, mejorar las sobrecargas, eh, de intentar prevenir eh, las sobrecargas que hay en el entrenamiento de carrera. Bueno, en este caso aquí tiene una... Bueno, el lunes eh, no, eh, son, si no recuerdo más, un entrenamiento de, sí, se, son siete, de, de los siete días de la semana entrena cinco días, de los cinco días de esos, de, bueno, son cinco días de carrera, eh, dos días de fuerza eh, y uno de descanso, que es el viernes. El lunes es descanso de carrera, fuerza eh, para intensidad de rotación interna de cadera, el martes 12 kilómetros, fijaros, a cinco minutos, ¿eh? No me cansaré de repetirlo. Eh, estamos hablando de un atleta que compite a ritmo de 3.30 y rueda a 5 minutos. Interesante. 15 kilómetros miércoles, jueves 12. De nuevo eh, con una sesión de fuerza para glúteo e isquios. Viernes descanso y sábado. Bueno, pues un entrenamiento que a mí me gusta mucho hacer en media maratón. Eh, fijaros que está haciendo los ritmos a 3.40 ¿eh? cuando después compite eh, prácticamente a 3.30 ¿eh? vamos a verlo en 1.13 eh, un 3.35 entre 3.30 y 3.35 está 5 eh, más de 5 segundos entre 5 7 segundos por encima de su ritmo de media maratón hace un 2 por 5 con 3 minutos de recuperación eso es lo que siempre eh, he comentado ¿no? Eh, no es necesario competir o entrenar al ritmo de competición, siempre hay que dar aquí un margen, eh, un, lo que yo llamo es un factor de corrección. ¿En qué consiste este factor de corrección? Si yo eh, pongo realmente, literalmente, los ritmos que me salen de los, de los umbrales, del test de umbrales, es muy probable, muy probablemente, que el 90% de los atletas se lesionen. Entonces, como voy buscando más, me interesa más la continuidad que no el forzar el entrenamiento eh, y, y, y llegar a la lesión, pues eh, introduzco un factor de corrección en donde realmente entrenan a un ritmo ligeramente más, más lento de lo que deberían. Pero eh, recordemos que si, si volvemos a pensar, si, si volvemos a tener esa, esa curva de lactato, claro, eh, cuando hablamos de un umbral láctico no es un ritmo justo de 3.35. Todo lo que sea entre 3.40 y 3.30 va a estar dentro de su umbral. A 3.40 están en el umbral láctico, aunque no sea 3.35, pero sigue entrenando esa, eh, esa adaptación metabólica dentro del umbral láctico, aunque esté 5 segundos más lento, como si lo hace 3.30. 3.30 sigue estando en el umbral láctico, pero evidentemente no me interesa que entrena a 3.30, eh, contrariamente a lo que podemos pensar. No podemos pensar cuanto más rápido entrena, más rápido voy a competir. Mm, error. Es un error muy común, eh, muy habitual desde eh, los siglos de los siglos. Entonces, es muy importante eh, introducir este factor de corrección porque sigue, aunque esté entrenando a 3.40 y su ritmo teórico sea 3.35, 3.40 sigue siendo un gran láctico porque no es solo un punto, es un margen y estamos dentro de ese margen, dentro de su umbral, que es entre 3.40 y 3.30. Y eh, podría ponerle 3.35, pero sé que a 3.40 va a... Eh, a entrenar esa, 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 va a mejorar con esa adaptación metabólica. Luego le pongo 3.30. Bien. Y el domingo, 20 kilómetros. Bueno, esta es, eh, estas son dos semanas previas. Vamos a ver lo que, eh, eh, lo que hizo en la semana previa a la competición. Bueno, aquí lo tenemos. La semana del 5 al 11. De nuevo, lunes descanso, martes, miércoles y jueves igual. Viene el descanso y sábado, en lugar de hacer un 2x5, hace un 8x1. 8 a 3.40, de nuevo, aunque su ritmo teórico de umbral fuera 3.35, con 5 segundos más lento por kilómetro, yo sé que está trabajando el umbral láctico. Luego le pongo 3.40. Y en el 1000 ocurre lo, lo mismo. Muy probablemente su, de, su serie teórica de 1000 tendría que ser a 3.20, pero le pongo 3.25, porque sé que a 3.25 sigue trabajando ritmos de eh, VO2 max a nivel metabólico. Luego le pongo 3.25 en lugar de 3.20. Frase, frase muy importante, eh, una vez más, eh, mínima intensidad necesaria para generar adaptación. La mínima intensidad necesaria para generar adaptación es 3.40. 
aunque 3.35 también es, es una intensidad suficiente para generar adaptación, pero la mínima es 3.40, pongo 3.40. Aquí la mínima es 3.25, aunque en 3.20 también, pero como en 3.25 ya genera adaptación, mínima intensidad necesaria, 3.25. Y domingo, bueno, es una semana previa, fijaros, son siete días antes de, de la media, ¿eh? le bajo a 18. Aquí también este entreno es mucho más fácil que el 2 por 5. Bueno, ligeramente más fácil, ¿no? Pero, no, pero sigue sin ser un entrenamiento extremadamente exigente. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver qué, qué ocurre en la competición, ¿no? Eh, vale, pues vamos allá. Vamos desde aquí, vamos a compartir pantalla con eh, su ritmo de competición. Vamos allá. Bueno, esto es, esto es la... Vale, perdona aquí, vamos a compartir este otro primero. Aquí está. Bueno, eh, este es, eh, estos son los pasos, los ritmos por kilómetro, eh, en torno a, bueno, el primer kilómetro se pasó un poco, eh, 3.22, luego la 3.29, 3.30, 3.32, 3.26, 3.20, 3.31... O sea, está rondando, eh, claro, Vitoria no es una media maratón exa exactamente llana, no es Valencia, ¿eh? Eh, hay ligeros repechos, luego, pero está en estos márgenes, bien, esto es hasta el kilómetro 15 y vamos a ver aquí en los últimos kilómetros, bien, aquí eh, kilómetro 16, 17 y bueno, pues un ritmo eh, relativamente uniforme, eh, bastante, bastante uniforme dentro de lo que es el ritmo, el, el perfil de Vitoria. Eh, bien, bueno, básicamente aquí el mensaje, ¿cuál es? Eh, ¿Cuáles son los mensajes que, para nuestro entrenamiento? Primero, tenemos unos resultados de un test de umbral. Eh, en esos resultados, si sí es verdad que hay un valor, en este caso 3.35, eh, pero sus ritmos de umbral se los pongo a 340 en lugar de 335. ¿Por qué? Porque en 340 yo sé que sigue generando adaptación y va a ser menos agresivo, menos lesivo para el cuerpo. Bien, eh, claro, esta aleta lleva entrenando conmigo más de un año. Estos son los últimos dos, dos semanas, pero las adaptaciones no se generan solo dos semanas, se generan en muchos meses y después de varias competiciones y muchos entrenamientos con continuidad y eh, sin, sin, sin lesión, fundamentalmente. Eh, fundamental es, es muy importante no lesionarse durante ya no solo un mes, dos meses, sino durante un año entero para competir bien. Bueno, ese es el primer mensaje, ¿no? Que, bueno, pues mucho cuidado con los ritmos de, de entrenamiento, no es necesario hacer ritmos de competición. Y el segundo mensaje, eh, fijaros, eh, está, es un atleta que está compitiendo a 3.30, 10 segundos más lento de sus ritmos teóricos umbrales en entrenamiento. Entonces, sin necesidad, algún mil hace eh, de forma esporádica, de forma, eh, algún, alguna pincelada de intensidad a 3.25, que luego es capaz de correr 21 kilómetros a 3.30. Esto es lo que muchos atletas eh, no terminan de entender, ¿no? En la, en la cabeza de muchos atletas está, en la gran mayoría de los atletas está en que hay que correr rápido. Eh, hay que entrenar rápido para correr rápido. Bueno, hay que entrenar bien, hay que entrenar con continuidad, hay que entrenar durante muchos meses para realmente competir bien. Y luego, lógicamente, en la competición hay que tener confianza y hay que saber eh, que, que vas a competir bien a ritmos a pesar de no haber entrenado esos ritmos. No me cansaré de, de decirlo. Lo importante aquí y sobre todo, sobre todo en atletas veteranos no es tanto los ritmos de entrenamiento, no es tanto lo que haga una semana, lo que haga en dos semanas, sino lo que haga, sino lo que haga en muchos meses. El no tener lesiones, eso es clave. Si no tenemos lesiones vamos a competir bien, seguro, siempre y cuando hayamos entrenado durante muchos meses, durante a un año, años, con continuidad ahí, el resultado siempre es exitoso. Pero, claro, hay que tener paciencia. No podemos pretender en, en dos meses eh, cambiar lo que no hemos hecho en toda nuestra vida de entrenamiento ¿no? durante años. Entonces, paciencia, disfrutar del camino, porque es muy gratificante. Estos entrenos que se hacen 
eh, de forma muy controlada, eh, son muy gratificantes, dejan muy buenas sensaciones, no generan sobrecargas, eh, notas como tu cuerpo fluye, eh, como corres volando. Es una sensación, bueno, pues que, que os invito a que lo probéis y sobre todo que os invito a que tengáis esa paciencia que es necesaria tener y disfrutar del camino. Bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Una vez más, ¿eh? una vez más, os animo a regular vuestros ritmos de entrenamiento y, por supuesto, después competir bien. Gracias. Ánimo con ello. Os agradecería enormemente que dierais el like, que os suscribierais al canal si no lo habéis hecho y que compartáis los vídeos con vuestros compañeros. Gracias y a por ello.